皆さんこんにちは今日は統計資料について勉強していくことにしましょう、ね、この統計資料、ねえー、ですが何をものにすればいいのか分かってない人大変多いです、ね、なんだか分からないけども1位はあの国2位はこの国3位はその国なんてことを覚えりゃいいわけではないんです覚えちゃいけないはっきり言うとですじゃあどうすればいいのかなかなかあ悩ましいことかもしれませんそこのところを今日は具体的に一緒に勉強していくことにしましょう、はい、ではあ統計資料についての学び方を、まあ、理解してもらうための例としてこれえ中国とインドが米と小麦の二大生産国となっているのはなぜか。えー、これを例に話を進めることにしたいと思いますけども統計データちょっと見てみましょう、はい、左側、ね、これがあ米右側あこちらが小麦の生産、えー、上位国の統計データこいつを示している、ね、わけですけどもどちらも1位が中国ですよね、えー、そして2位がインド。この国になっているわけですが、ね、何だか知らないけども米の生産1位が中国2位がインド小麦の生産1位が中国2位がインドと覚えてもダメなわけです。大事なのは、ね、えなぜこの中国とインドが米の生産1位になっている2位になっているのかその訳を知ることをです。う訳なんてあるのかというふうに思っている人いるかもしれませんありますその訳をこれから続けてお話をしていきましょうはいそれではあ中国とインドが、ね、米小麦の二大生産国となっている理由うです一体どういうものなのか、えー、見ていきたいと思いますがはい、えー、ちょっとお次の画面見てみていただきたいと思うんですけども見てください米と小麦両方合わせてよく二大主国あるいは二大穀物なんていう名前で呼ばれたりする、ねえー、わけです。要するに数ある穀物の中でも特に主食です。食食と復食の食人間が生きていくために食、まあ、する食料の中心的な地位を占めるもの、ね、これが主食ですけども効率として米小麦は重要だ、えー、というわけです数ある穀物の中でもねだからはい、ねえー、そのようなあ特色が背景となって米や小麦はそう人工大国。ここでの生産が非常に非常に盛んになってくると言ってやることこれができるわけです。人口が多い国ってのはそれだけ食料需要がでかくなるわけです。ですからあそう人口は多いのに米小麦の生産が少ないとどうなる食料なんです。飢えです。飢餓の問題です。こいつが発生する。だからそうならないように人口大国になればなるほど米や小麦の生産ってやつがこれ活発に行われてくることになるわけですね。それではじゃあ人口大国っていうのはどんな国なのかということですけどもはい見てみてください。ねえー、ちょっとおこれ消しておきたいと思いますけどもそうお世界に現在190余りの独立国こいつが存在しているわけですけどもその中で、えー、一番人口が多いのは中国です2位がインド3位がアメリカ合衆国4位インドネシア5位がブラジル6位パキスタン7位ナイジェリア8位バングラディッシュ9位ロシア10位日本、ね、そして11位があメキシコで12位がフィリピンとおなっていて。ね、実を言うとフィリピンがちょうど人口が1億人になったあところです。そんな形で、えー、今日、えー、この地球上に190余りの独立国があるわけですけどもその中で人口が1億人こいつを超えてる国っていうのはこの表に示したえー、12カ国、えー、しか存在していない、えー、いうわけですさらに、ねえーえー、世界人口っ
ていうのが今日およそ、ね、75億人。で、えー、あるえだからあこれを190余りで、えー、割ってみたら分かりますねえ平均すると単純平均するとですえ世界の国々の人口は1億人を超えるわけはないのに1億を超えている国がこんな形で12か国あるということから分かりますね世界の人口分布は極めてアンバランスな不均衡な不平等なあ状態、えー、こいつを示している。わけです特に人口規模1位の中国の人口は14億です75億分の14億、ね、そうです世界に生息している人間という生き物のおお5匹いや違う人間は5人っていうんですね,ね、えーえー、5人に1人は中国の人おというカウントになります、えー、インドがあ13億です中国とインドを足すと27億という数になる世界人口は75億ですから75億分の27億この地球中に清掃する人間という生き物の2人半に1人はあ中国人インド人のいずれかだということからもいかに世界の人口分布がアンバランスな状態不均衡な状態、ねえー、こいつになってるかあ分かるよねでそれをもとに考えて、えー、もらえばはい。ねええー、先ほど見ていただいた、えーえー、左側は米の生産上位国、えー、小麦の生産上位国はこの右側、ねえー、に示されているわけですけども、えー、いずれにおいても中国が1位インドが2位、ねえー、になってて、えー、米は中国とおインドで世界のお,およそお 50% 半分が生産される。ことになっている小麦は中国とインドで 18.0 たす 14.1 ですねおよそ3分の1ですねこのぐらいが生産されるというぐらい中国インドに生産が偏る水中するのはなぜか理解してもらうことができるはずです。はいではここまでの話をもとに練習問題こいつに取り組んでみることにしましょうこんな問題ですご覧くださいえ、えー、表がありますこの表はあ米のお生産量のお上位国、えー、について各国の生産量輸出量輸入量おこいつを示してみたあーデータあーこいつでありますが表の中、えー、3つの国 A の国 B の国 C の国いいですね、えー、国名が伏せられている、ね、この ABC は一体、ね、インドネシア対中国どこの国なのか、えー、これを教えてください、えー、という,う問題で、えー、ありますがもちろん米の生産統計を暗記しておいて、えー、考える解いてやるわけじゃないですよどういうふうに考えるのか、ねえー、ちょっとお説明しますしっかり聞いてくださいそうするとこんな形で、えーえー、これ考えて、えー、やればあいいわけです。ね、米、えー、は小麦とともに、ねえー、二大主国の一つだった。ねえー、ですからあ米もお小麦もお人工大国、えー、でのお生産。えーこいつが活発に行われ人工大国での生産こいつがあ多いいいねこういう特色こいつを持って来ていましたと言ってやることこれができるわけです。例えば中国でありますとかインドねっていうのは人工大国だったわけです。ただその人工大国どこででも米が小麦が生産できたかというともちろん違うわけです。ね、え米の栽培生成に適した場所適せない場所これは地球上の初期にあるわけです。同様に小麦の栽培生産に適した場所逆に適せない場所っていうのはこの地球上の初期にあります。どんなところが適しているのかということですけども米はね、そうアッサム地方からユンナン省が原産地です、えー、アッサム地方からユンナン省ってのはどこかというと、ね、ちょうど
え中国とおインドの国境地帯ここら辺、えー、ですえこれがあ米、えー、の原産地です。米の野生種がええー、自生していた人間があ植えたあわけではないのに勝手に生えてたえ、えー、場所をです。対して、ね、え小麦の原産地はコーカサス地方と呼ばれてくる場所ですけどもえコーカサス地方とすにカフカス地方おなんていう場合もありますけどもちょうどお黒海とカスビ海の間にしてるちょうどここら辺、えー、です、ね、旧ソ連の崩壊によって生まれたアルメニアアゼルバイジャングルジアなんていう国、えー、とお、まあ、あ北のロシア南のおトルコやイラン、えー、という西アジアの国のお接点となっている、ね、ここら辺が小麦のお野生種が自生してた小麦のお原産地、えー、とお言われてくる場所。おですだからあ米はあ原産地であるこのおアッサム地方から雲南省と同じようなえ気候環境おのお場所で、えー、よく育つそれ以外の場所ではあまり育たないだからあ結局どうなったかというとおそう米は生産量のおー 90% 以上がアジア。中でもおモンスーンアジアに集中するえこういう状況になっているわけですえちょうどおこの原産地と同様にモンスーンアジアあでは夏になって温度が上がってくると合わせて降水量も多くなるえ、まあ、モンスーン気候なんて言われる場合もありますけどもおこういう特色を持ったあ気候の出現こいつが認められてくるえだがあ例えばヨーロッパあたりに行くとダメなわけです。例えばヨーロッパの古代文明の起源地である地中海岸のギリシャやローマあたりは地中海性気候と言われてくる温度が上がる夏になると降水量が減ってくる雨が降らなくなるそういう気候こいつが出てくるだからあ米の栽培これはヨーロッパでは広く行われないこういう状態状況こいつになってるというわけです。そここのとろろをおまず一つしっかり頭に入れてておいいくださいはいではあここまで話をしたことを元に考えていけばあか分かってきますね簡単に判断することができてきますね。要するに人工大国の中で米の生産が盛んなのは特にその米の栽培生産に適したモンスーンアジアの国だと。だからはいこの人工大国データあーの中でえモンスーン、えー、アジアにする国。がどこなのかえ,え見ていくとお中国とインドとインドネシアとえ、えー、とこういう形になってくるわけですねアメリカ合衆国はモンスーンアジアじゃないブラジルも違う,うわけですねねえー、えー、そしてもちろんパキスタンはあインドの西の方に位置しているねまあ、西アジアから続く、えー、乾燥気候が卓越する乾燥アジアの国モンスーンアジアじゃないナイジェリアはあアフリカ大陸ギニア湾岸の国モンスーンアジアじゃないでもバングラディッシュはインドの東側東南アジア側のモンスーンアジアであるロシアは違う日本はモンスーンアジアだメキシコはあ違うフィリピンはもちろんおモンスーンアジアの国だという形でね、え人工大国の中からモンスーンアジアの国がどこになるのか、ね、えこれ判断することこれできてきますねそ,うそしてこれをもとに問題を考えていればいいわけです。はいということでえ問題の答え。ねえー、大丈夫ですね、えー、米の生産1位の A の国、えー、インドネシア対中国のどれかもちろん A が中国。になります、えー、そして米の生産今度は3位の国 B はどこかというとお次にモンスーンアジアで人口の多いインドネシアが該当することになるわけですね
、えー、そして、えー、C の国米の生産、えー、6位の国、ねえー、です中国インドインドネシアバングラシベトナムに次ぐ国ということで、えー、これがあタイ。いいとこういう答えですね、えー、こいつになってくるこんな形で、ね、考えてやればいいわけです<音楽>さあそれでは最後に本日の講義のまとめ、えー、こいつをしておことにしましょう,もうこちらをご覧くださいね、統計資料はそのデータが作り出される背景ですそこを具体的に理解しておくことをしなければならないわけです。なんだか知らないけども、米の生産1位が中国2位がインドというふうに暗記してはいけないわけです。ね、暗記するのではなくてね、ええー、米は二大主国の一つ、二大穀物の一つ。だからあ食料需要がでかい人工大国での生産、これは盛んに行われる。ただ人工大工どこでも生産できるわけじゃない米の生産に適したモンスーンアジアの人工大国そこで生産が盛んに行われてくるだから米の生産1位はモンスーンアジアで一番人口の多い中国で2位はモンスーンアジアで2番目に人口の多いインドネシアだそして米の生産3位はモンスーンアジアで3番目に人口の多いインドネシアである。というようにねそのデータは作り出されてくるわけ理由そこのところを、ね、論理的に、ね、えああだからこうなってるというふうに理解をしなくちゃいけないわけです覚えてはいけないこれ大事なポイントですしっかり頭に入れておいてください。